raya yang besar yaitu hari proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi tema kita malam ini ya sesuai judulnya yang sudah disampaikan juga adalah detik-detik proklamasi. Kita akan melihat sejumlah hal yang cukup berkaitan dengan detik-detik proklamasi. Karena namanya detik-detik, jadi memang ini sifatnya sangat sangat singkat ya. Meskipun sangat singkat, tetapi kejadian-kejadian detik demi detik itu malah yang sangat menentukan. Oke, baik. Saya akan tampilkan materi saya sebentar. Oke. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat jelas ya? Tidak ada yang tertutupi kah? Semoga jelas semua. Sudah tampil? Tolong kembali saya diberitahu. Jelas. Baik. <tuh> Baik. Uh, saya kira mungkin kita tidak akan terlalu lama karena saya seperti yang saya sudah janjikan minggu lalu, kita akan kuis. Ya meskipun kuisnya kuis kecil-kecilan saja. Uh, tapi kita akan buat supaya kelas ini lebih Semarak begitu. Oke, okay. jadi kita akan membahas mengenai detik-detik proklamasi. Mungkin sebenarnya kita sudah banyak yang tahu ya. Jadi saya hanya ingin me, me, apa, menyampaikan beberapa hal kembali yang menurut uh, saya cukup penting. Oke, okay. yang pertama. Nah, saya singgung sedikit mengenai teks proklamasi yang sudah pernah kita bahas minggu lalu. Nah. Jadi memang pertamanya ada du, uh, sorry pertamanya teks itu tertulis dalam tulisan tangan. Ini tulisan tangannya Soekarno. Lalu habis itu diketik oleh Sayo Timur. Nah, jadi di sini ada sejumlah perbedaan ya. Uh, beberapa kata itu diganti dalam teks yang ketikan. Jadi kata-kata di sini sama kata-kata di sini ada beberapa yang berbeda. Kira-kira teman-teman apakah ada yang tahu kata-kata apa aja yang uh, berbeda? kata-kata apa yang ada di teks tulis tangan tetapi tidak ada di teks ketik atau diganti. Kira-kira teman-teman ada yang ngeh tidak? Ada yang sadar tidak ada yang berbeda dari dua teks ini? Kata-katanya apa yang berbeda? Halo. <laughs> Apakah ada yang tahu perbedaannya? antara teks ini dengan teks ini oh, tidak tahu. Oke, pada ini harusnya kalau teman-teman lihat dari dari gambar ini sudah bisa menerka-nerka ya mana perbedaannya ya. Oke, sudah ada yang menjawab. Betul. Jadi ada tiga sekurang-kurangnya perbedaannya ya. Yang pertama kita mulai dari kata tempo. Di di tulisan tangan ditulis tempo. T E M P O H. Tapi dalam tulisan ketik kita sini baca tempo. Itu, itu yang pertama. Lalu yang kedua di paling bawah. Jakarta 17 strip 8 strip 05. Nah, sedangkan di teks ketikan ditulis hari 17 bulan 8 tahun 05. Kita sudah tahu ya kenapa 05 karena 05 itu tahun Jepang. Pada waktu itu menggunakan tahun Jepang 2605. Itu, itu setara dengan 1945 Masehi. Lalu yang terakhir betul wakil-wakil bangsa Indonesia. Jadi kenapa akhirnya berubah? Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Khusus yang wakil-wakil bangsa Indonesia, kenapa akhirnya berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia? Ini uh, minggu lalu belum sempat saya sebutkan. Kira-kira mungkin teman-teman ada yang tahu tidak? Kenapa alasannya uh, akhirnya harus berubah? Karena perubahan ini ada alasannya dan itu penting sebenarnya. Kenapa harus berubah? Dari wakil-wakil menjadi atas nama. Oke. Ya. E, jadi. Oke. Supaya nggak memecah belah. <laughs> oke. Jadi mm, alasannya adalah e, pada waktu itu perumusan naskah proklamasi Uh, memang pertamanya wakil-wakil dan naskah itu pertamanya uh, setelah kita sudah ingat ya tiga orang yang merumuskan naskah yaitu Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah mereka merumuskan itu waktu itu tidak hanya mereka yang ada di rumahnya Maeda, 
kita ingat ada si Maeda rumahnya yang digunakan untuk merumuskan teks proklamasi. Tetapi di sana juga ada golongan-golongan pemuda yang sebelumnya tanda petik menculik Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Ketika mereka ingin mengembalikan Soekarno Hatta ke Jakarta, mereka tidak ke rumahnya Soekarno, tetapi diarahkan ke rumahnya Maeda. Nah, ada pemuda-pemuda di sana. Nah, ketika teks itu dibacakan kepada para pemuda, para pemuda pada waktu itu menolak kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia. Sehingga kata-kata yang lebih bagus dipilih adalah atas nama. Alasannya adalah karena pada waktu itu ada perdebatan mengenai siapa yang ingin menandatangani naskah ini. Jadi teman-teman jangan kira tanda tangan Soekarno Hatta ini hanya tanda tangan biasa. Tidak ada tidak ada alasan kenapa mereka yang tanda tangan. Pada itu ada alasannya. Alasannya adalah Soekarno Hatta dianggap sebagai pemimpin. Dia bisa uh, apa ya? Uh, dia bisa ya punya karisma. Dia bisa memimpin. Dia bisa bertindak atas nama atas nama bangsa Indonesia. Jadi memang itu alasannya sehingga dulu seben, uh, pada waktu itu sebenarnya inginnya adalah keinginan istilahnya golongan tua gitu ya Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subadjo. Keinginannya adalah semua orang yang hadir pada saat itu di rumah Maida itu semua menandatangani. Nah, makanya disebut wakil-wakil karena banyak. Nah, tetapi pemuda menolak. Akhirnya sarannya adalah atas nama karena Soekarno Hatta dianggap bisa apa menjadi pemimpin dari bangsa yang akan lahir itu. Oke, satu lagi sebenarnya ini sebenarnya mungkin teman-teman tidak terlalu sadari. Ada yang tahu tanggal berapa sebenarnya naskah proklamasi dirumuskan? Tanggal berapa? Mungkin kalau ada yang tahu jamnya lebih bagus lagi. Tanggal berapa naskah proklamasi dirumuskan? Di rumah Maida itu tanggal berapa? Ada yang jawab 15, ada yang jawab 16. Oke, okay. yakin 15 atau 16? Ada jawaban lain? Masih 15, oke, okay. baru 15 dan 16. Ada yang bilang kalau nggak salah Soekarno ingin tanggal 17 atau tanggal suci. Itu tanggal kemerdekaannya, tanggal proklamasi kemerdekaan. Tanggal naskahnya, naskahnya ditulis itu dirumuskan di... Di, bahkan ditentangkan itu tanggal berapa sebenarnya? Oke, ada yang jawab tanggal 16. Ada 16 juga? Oke. 8. Waduh, bahkan ada yang 18 ini. <laughs> Oke, 15. Oke, baik. 17. Ah, ini semuanya tanggalnya disebutin ini. <laughs> Oke. Jadi yang benar ada tanggal 17, teman-teman. Ah, ada yang kepikiran tidak? Kenapa tanggal 17 Agustus baru naskah itu dirumuskan? Jadi ceritanya adalah teman-teman tahu ya ketika dari Rengas Dengklok ke Jakarta itu dijemputnya sekitar sore menjelang malam. Sehabis itu bahkan kalau tidak salah Soekarno dalam autobiografi eh, sorry dalam biografinya dia menulis dia tiba di rumahnya Maeda itu sudah bahkan ya kalau boleh dibilang tengah malam bahkan sudah masuk tanggal 17 sebenarnya. Jadi bayangkan perjalanan yang cukup lama, lalu akhirnya tiba di rumah Maida itu sebenarnya sudah tanggal 17 dini hari. Mungkin sekitar jam, mau jam 1 pagi mungkin ya. Lalu akhirnya perumusan naskah itu cukup lama karena sempat ada perdebatan apakah rumah Maida ini aman atau tidak, lalu akhirnya siapa yang harus merumuskan itu ada perdebatan. Sehingga betul-betul prosesnya lama. Bahkan untuk menghasilkan naskah yang cuma dua paragraf itu lama. Pertamanya pengen naskahnya panjang, lalu ditentangani oleh semua orang yang hadir. Akhirnya pola cukup naskahnya dua paragraf, lalu yang datang Soekarno Hatta. Proses itu berjalan sangat apa ya? Sangat sangat genting. Dan itu terjadinya bukan tanggal 16 sebenarnya, tanggal 17 dini hari. Dan teman-teman perlu ingat pada hari itu pada bulan Agustus Umat muslim pada waktu itu umat Islam sedang berpuasa. Sedang menjalankan ibadah puasa. Sehingga dalam catatan di sebuah buku, judulnya seputar proklamasi kemerdekaan, semoga terlihat ya. 
ini kesaksian-kesaksian para tokoh yang waktu itu terlibat menuliskan bahwa pada waktu itu setelah perumusan naskah proklamasi itu sekitar pukul 4 pagi bayangkan ya jadi prosesnya sangat alot itu sekitar pukul 4 pagi mereka yang anggota-anggota itu pada buka puasa di rumahnya orang Jepang di rumahnya Tadashi Media itu mereka buka puasa jangan salah Mungkin ini belum banyak tahu ya. Saya juga baru membaca se- uh, apa, belum semuanya dan saya cukup tercengang, tapi masuk akal. Karena memang betul pada saat itu bulan Agustus pada saat itu sedang uh, bulan puasa. Sehingga wajar sekitar pukul 4, pukul 5 pagi ada buka, uh, sorry, sahur. Sahur namanya, sorry, bukan puasa, sahur. Dan yang buat itu orang Jepang. Dan ada satu orang Jepang yang Nanti saya akan jelaskan, ada satu orang Jepang selain Tadashi Maeda yang sebenarnya sangat berjasa dan mungkin kita belum terlalu kenal familiar nama. Oke, okay. itu sekira soal teks ya. Jadi banyak hal terata soal teks yang mungkin kita belum tahu. Padahal itu sangat menarik. Oke, okay, selanjutnya. Kita akan lebih banyak melihat foto-foto. Oh ya, sebentar. Saya kuis lagi satu. Uh, saya mau tanya-tanya aja. Apakah ada teman-teman yang uh, sadar atau tidak? Sebenarnya tadi di teks itu kok teman-teman ngatin teks harusnya teman-teman bisa jawab. Yang merdeka tanggal 17 Agustus 45 itu siapa sebenarnya? Bangsa Indonesia, negara Indonesia, Republik Indonesia atau negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, ini penting ini. Ayo, ini sengaja saya ingin me, 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 apa, memancing teman-teman untuk berpikir. Oke, bangsa. Oke. Oke, bahkan yang jawab NKRI ada lagi. Bangsa Indonesia, oke. Okay. NKRI itu yang D, oke. Okay. Ada lagi? Tidak ada? Oke, okay, ya betul ya. Jadi bangsa Indonesia betul. Konsekuensinya apa? Nah, kenapa? Kenapa ada pembedaan seperti itu? Karena begini teman-teman. Uh, kalau ditanya ya, kalau saya ditanya sebagai seorang sejarawan begitu, apa atau sebagai orang yang belajar tentang sejarah. Uh, kalau ditanya yang merdeka tanggal 17 Agustus 45 itu siapa? Bangsa Indonesia. Karena apa? Teksnya menulis seperti itu. Kami bangsa Indonesia, bukan kami oh, apa? Negara Indonesia, bukan kami Republik Indonesia. Karena apa? Sebenarnya Republik Indonesia atau dulu nama lengkapnya Negara Republik Indonesia itu baru lahir 18 Agustus keesokannya. Karena apa? Undang-undang dasar disahkan. Undang-undang dasar itu yang melahirkan negara Republik Indonesia. Jadi agak sedikit, mungkin agak sedikit bingung ya, tapi intinya adalah negara, karena negara ini kan institusi. Negara ini kan sebuah badan yang harus ada aturannya lah, harus ada pemimpinnya, harus ada macam-macam. Sehingga betul, e, perlu namanya e, apa, dasarnya, fondasinya. Dan fondasinya itu undang-undang dasar. sehingga makanya kalau kita sebut pertama uh, apa kemerdekaan Republik Indonesia agaknya kurang tepat tetapi mungkin kok orang ya di luar sana apa nyebut gitu ya sudah nggak uh, urusan mereka tidak masalah tapi saya hanya ingin memberitahu teman-teman barangkali teman-teman bisa ter apa ya uh, apa ya berpikir dua kali lah begitu oke okay. lain halnya lagi dengan NKRI Kalau teman-teman baca, meskipun di Undang-Undang Dasar 45 Naskah yang asli, bukan yang sebelum uh, amandemen tahun 1999 sampai 2002, naskah aslinya memang menyebutkan dalam bab 1, pasal 1 adalah negara Indonesia, adalah negara kesatuan yang membentuk republik. Tetapi dalam pembukaannya, dalam judul Undang-Undang Dasar, itu tidak disebutkan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, itu baru dikenal nanti lima tahun kemudian 17 Agustus 50. Kenapa? Itu nanti saya akan jelaskan dalam pertemuan mungkin kalau tidak minggu-minggu depan, mungkin bulan depan ya, karena minggu depan masih uh, pembahasan lain. Jadi ditunggu aja, disimpan. <laughs> Apa kenapa NKRI itu baru dikenal lima tahun kemudian? Uh, saya akan jelaskan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, okay. selanjutnya saya ingin memperkenalkan ada seorang tokoh sebenarnya dua orang bersaudara yang sangat penting yang mungkin teman-teman saya tidak tahu apakah sudah tahu sudah familiar atau bahkan baru tahu dua bersaudara ini mendur bersaudara nah 
Sepertinya saya tanpa memberitahu jasanya mereka, teman-teman sudah bisa melihat ya, terutama fotonya Franz Mendur. Teman-teman lihat fotonya beliau sedang memegang kamera. Berarti jasanya beliau apa? Kalau sudah melihat orang memegang kamera itu berarti pekerjaan atau apa? E, hal yang dilakukan apa? Ya, betul. Foto proklamasi, fotografer, betul. Jadi memang e, Franz Mendur inilah yang hadir ketika e, proklamasi dibacakan 17 Agustus 45. Tadi sudah disebutkan pukul 10 pagi, betul. Uh, apa namanya dia yang membawa kamera pada waktu itu dan dia memfoto. Nah menariknya adalah menurut kesaksian uh, Franz Mendur, Alex Mendur dan keluarganya foto yang tersimpan di dirinya yang dia bawa itu hanya sekitar lima lima lembar katanya tiga sampai lima lembar. Ada katanya tiga itu ditanam di tanah ketika di dekat rumahnya Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, 56 Jakarta, tempat proklamasi itu, karena pada waktu itu Jepang akan menyerbu rumahnya Soekarno dan mengejar juga uh, tokoh Franz Mendur ini. Nah, akhirnya setelah itu diselamatkan uh, roll filmnya waktu itu, lalu akhirnya di, di apa, di apa, di, diselamatkan gitu ya fotonya ya. Nah. Uh, tapi ternyata ini saya juga baru membaca sebuah artikel menarik uh, ditulis oleh BBC BBC.com bahwa sebenarnya foto-foto yang dibuat atau dihasilkan oleh Franz Mendur itu tidak hanya tiga, tidak hanya lima, bahkan lebih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman uh, saya tidak tahu apakah teman-teman ada yang tinggal di Sulawesi Utara atau di Manado. Sorry, apakah Suara saya masih lancar ya? Masih, masih. Masih, masih. oke, okay, baik, baik. Kalau misalnya tidak lancar, tolong disampaikan ya. Oke, okay. uh, jadi uh, mungkin teman-teman kalau ada yang pernah ke Manado atau bahkan orang sana, ya teman-teman harusnya tidak asing dengan orang ini ya. Jadi uh, beliau berdua ini orang Manado, orang Sulawesi Utara, dan di sana ada sebuah museum tentang beliau berdua ini dan menyimpan foto-fotonya sana yang lebih lengkap sebenarnya. Jadi mungkin foto-foto proklamasi yang kita kenal selama ini itu betul hasil karya beliau, tetapi masih ada lagi yang lebih banyak dari itu. Dan ini saya akan tunjukkan ke teman-teman. Jadi ini yang menarik menurut saya, kita akan belajar melalui foto sekarang. Oke, yang pertama, kita melihat di sini adalah foto-foto para tokoh yang penting, pada saat detik-detik proklamasi. Nah, kita tahu tadi sudah disebutkan bahwa proklamasi itu dibacakan jam 10 pagi. Dan naskah proklamasi sebelumnya itu baru diselesaikan mungkin sekitar jam 5 pagi lah, atau jam 6 pagi kita bilang ya. Jam 5 pagi lalu Soekarno akhirnya kembali ke rumahnya untuk istirahat. Karena kita bayangkan sepanjang dari Rengas Dengkok sampai uh, sekitar sore menjelang malam tanggal 16 sampai 17 dini hari, sampai 17 subuh, itu Soekarno tidak tidur. Karena ya apa merumuskan naskah dan sana sinilah. Jadi benar-benar tidak tidur, akhirnya beliau istirahat. Dan belum lagi pada saat itu kan uh, bulan puasa ya. Jadi memang uh, kesehatan beliau pada waktu itu sebenarnya kurang baik. Nah. Lalu akhirnya beliau istirahat sebentar, lalu sudah banyak pemuda yang datang, banyak orang yang datang ke rumahnya beliau, karena tahu di sana akan dibacakan proklamasi. Nah, tokoh-tokoh inilah yang hadir, salah satu beberapa di antaranya, mungkin kita tidak apa cukup asing dengan mereka. Dari sini ada namanya Nyonya SK Trimurti, nanti beliau adalah salah satu menteri yang cukup berpengaruh pada masa Soekarno, lalu ada dok tersamsi lalu ada di sini kita tentu tidak asing istrinya Soekarno Nyonya Fatmawati lalu di sebelah sini atas ini ada Mister Sujono lalu ada di bawahnya kacamata uh, Suwiryo wakil wali kota Jakarta Raya lalu di sini ada Mister Ag Pringgo Dikdo Abdul Gafar Pringgo Dikdo dan terakhir Mister Atul Harhari dan 
Bapak Ratu Harhari ini berasal dari Ambon yang nanti kemudian jadi Gubernur Maluku pertama. Oke, selanjutnya. Nah, foto ini yang mungkin tidak asing ya bagi kita ya. Jadi foto pembacaan naskah proklamasi. Tentu kita tidak tidak asing. Ini jelas Soekarno, lalu ini jelas Muhammad Hatta. Nah, tokoh yang menggunakan baju kayak tentara ini, kayak petugas keamanan ini adalah eh, gelarnya adalah Dai Danco. Karena dia adalah tentara pada waktu itu, eh, waktu Jepang berkuasa dia menjadi tentara, lalu pangkatnya ada Dai Danco. Itu setara apa ya? Saya tidak tahu. Sekarang mungkin apa Letnan atau apa saya kurang tahu. Dai Danco Latif Hendraningrad. Nanti dia yang akan turut membantu mengibarkan bendera proklamasi eh bendera merah putih. Nah, lalu juga ini foto yang sama tapi dari sisi yang berbeda eh, pembacaan teks. Lalu ini setelah pembacaan teks proklamasi ada pengibaran. Nah, pengibaran ini dilakukan oleh dua orang. Yang paling kiri ini agak kepotong itu tadi saya sudah sebut Latif Hendraningrad. Lalu yang sebelah kanannya membelakangi kamera ini ada uh, suhud namanya suhud suhud ini ya di sebelah kanan dan mungkin orang uh, set apa kita mungkin belum terlalu familiar dengan beliau ini jadi yang turut membantu pengerekan bendera pada waktu itu adalah Latif Endeningerat dan suhud lalu juga waktu itu bendera dipegang oleh uh, apa Nyonya Fatmawati dan uh, Nyonya Eska Trimurti ada yang tahu Nyonya SK Trimurti ini istri dia siapa? Dia adalah istri dari salah satu tokoh yang sangat penting di detik-detik proklamasi. Kalau saya kasih tahu punya lagi satu, nanti teman-teman sudah tahu. Pada saat detik-detik proklamasi, atau sorry, pada saat perumusan teks proklamasi, beliau hadir. Meskipun beliau tidak terlibat dalam perumusannya, tetapi beliau terlibat dalam salah satu hal yang penting setelah perumusan teks proklamasi. Ada yang tahu istrinya siapa? Oke, saya kasih tahu aja tuhnya. Dia adalah istri dari yang mengetikkan naskah proklamasi. Ah. Yang mengetik naskah proklamasi. Betul, Sayuti Melik. Jadi SK Trimurti ini adalah istri dari Sayuti Melik. Nah. Saya lanjut ya. Ini kalau tadi dari sisi depan, eh sorry, dari sisi belakang, sekarang dari sisi menyamping. Kita melihat di sini ada Soekarno dan Muhammad Hatta, lalu Latif, Suhud, yang berjilbab ini Fatmawati, lalu sini Trimurti, SK Trimurti. Oke, selanjutnya ini sama, eh, apa pengibaran juga. Nah, nah setelah pengibaran, eh, ketika bendera dikibarkan, Uh, lagu Indonesia Raya mengumandang dan itu dinyanyikan spontan karena tidak ada orkes, tidak ada band pada waktu itu ya jadi uma, uh, pada waktu itu spontan uh, halayak yang menghadiri upacara itu. Nah menariknya adalah ketika uh, mereka menyanyikan Indonesia Raya uh, lirik yang diucapkan adalah terutama di bagian referennya adalah Indonesia Raya merdeka merdeka. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa dahulu ketika Indonesia Raya ini pertama kali diperdengarkan, ada yang tahu kapan diperdengarkan Indonesia Raya pertama kali? Yang jelas bukan proklamasi ya, proklamasi sudah kesekian kalinya Indonesia Raya di, di, dinyanyikan. Ada yang tahu pertama kali kapan dinyanyikan Indonesia Raya? Sekitar 20 tahun yang sebelum proklamasi. Iya, betul, sumpah pemuda. Jadi ketika Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda Kedua, uh, W.R. Supratman memainkan biolanya karena dia seorang pemain biola. Dia yang menciptakan lagu ini dan dia juga mem membuat liriknya. Pada waktu itu liriknya sebenarnya adalah berbunyi Indonesia Raya mulia-mulia. Sebenarnya bukan merdeka-merdeka karena uh, dia paham ketika menggunakan kata merdeka pada saat itu kan pada masih uh, zaman Belanda ya itu sangat keras dilarang. Sehingga betul-betul lagu itu berusaha liriknya dibuat supaya tidak begitu terlihat lagu kemerdekaan. 
sehingga makanya UIK dibuat mulia. Nah, akhirnya ketika proklamasi lirik itu secara spontan diganti. Ya sebenarnya sebenarnya sebelum itu uh, sudah beberapa kali liriknya diganti merdeka, cuma memang belum dinyanyikan secara publik karena memang waktu itu masih dilarang ya. Tetapi memang pada waktu Jepang datang Indonesia Raya sudah boleh dinyanyikan, jadi memang sudah orang cukup familiar dengan Indonesia Raya. Nah ketika itu proklamasi Indonesia Raya dinyanyikan. tanpa orkes, tanpa band, jadi benar-benar spontan. Nah, satu lagi yang saya lupa cukup menarik adalah apakah teman-teman tahu tiang bendera, tiang bendera yang dipakai ketika proklamasi itu berasal dari mana? Ini mungkin agak aneh ya pertanyaannya ngapain tiang bendera ditanyain gitu ya? Ya jadi Ini ada kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Jadi ketika 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 apa proklamasi banyak sekali kisah menarik soal tiang benderanya lah. Ada yang tahu tidak tiang benderanya? Atau kalau tidak tahu tiang benderanya, benderanya aja. Benderanya kan merah putih. Yang menjahit itu teman-teman tahu tidak siapa? Oke, sudah pintar ya Pak Mawati, betul. Nah, sebenarnya saya baca banyak ya, di teman-teman bisa cari di Mbah Google itu banyak sekali, ada yang mengatakan bahwa bendera merah putih, itu kan berarti merah putih ya, ada dua kain, berarti kain warna merah dan kain warna putih. Ada yang mengatakan kain warna merah, saya lupa, kain katanya kain warna merah itu dari, katanya kain tukang soto, lalu kain putihnya itu dari, sisa-sisa kain kainnya Ibu Fatmawati. Saya saya kurang tahu kisah ini makanya saya tidak 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 begitu yakin karena saya belum baca lagi sumber-sumber yang lain. Jadi ya saya kalau ditanya begitu saya tidak terlalu percaya juga tetapi barangkali masuk akal juga karena memang pada waktu itu ya semuanya kan benar-benar sangat sangat apa ya? Tak bukan ya Covid yang sangat tidak ada persiapan karena benar-benar itu sangat spontan. Bayangkan tanggal 16 baru diculik lalu akhirnya 16 dini 16 malam 17 dini hari 17 pagi sudah merdeka. Jadi benar-benar rentetannya sangat sangat apa? Jadi detik-detik benar-benar detik-detik itu sangat menentukan begitu ya. Ya, boleh dibilang sangat mendadak betul. Nah, kalau soal merah putih biru yang birunya dibuang itu nanti setelah proklamasi sebenarnya nanti kita nanti kenal di peristiwa Surabaya sebenarnya tapi itu nanti ya saya bahasnya nanti aja nah oke okay, ya betul merah berani putih suci oke okay, betul oke okay, selanjutnya nah jadi setelah oh ya saya lupa tadi soal tiang bendera nah eh, tadi soal bendera sudah lalu soal tiang bendera nah di buku ini eh, Latif Hendraningrat yang mengibarkan bendera itu eh, menceritakan bahwa Uh, tiang bendera yang digunakan ini itu sebenarnya berasal dari bambu bam apa bambu jemuran. Jadi tiang jemuran tiangnya itu diambil lalu dipasang apa kerek itu ya. Jadi untuk biar apa benang benangnya itu bisa ketarik gitu ya kerekan tali apa benang itu di ujungnya lalu dipasangkan oh sorry tali itu nah lalu eh, apa tiang itu ya akhirnya langsung ditancapkan begitu aja lalu akhirnya dikibarkan jadi benar-benar betul serba mendadak sekali waktu itu tidak ada persiapan yang sangat matang kok boleh dibilang kayak gitu ya nah tapi itulah detik-detik yang menentukan sekali nah Dan mungkin satu lagi saya boleh ceritakan sebenarnya kalau teman-teman tahu di rumah Soekarno pada waktu itu ya itu sebenarnya ada beberapa tiang bendera yang nggak jauh lebih bagus yang jauh lebih ya lebih lebih siap gitu tetapi alasannya kenapa tiang bendera itu tidak digunakan Menurut kesaksian Latif yang di sini adalah karena tiang bendera itu berasal dari Jepang. 
berbau Jepang gitu loh katanya. Jadi tidak pengen kalau menggunakan tiang bendera itu seakan-akan dianggap bahwa kemerdekaan itu pemberian Jepang gitu loh kalau dibilang gitu ya. Jadi akhirnya ya udah kita gunakan aja <laughs> apa bambu bekas <laughs> tiang jemuran gitu lah ya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya Ah, jadi setelah pengibaran bendera, lagu Indonesia Raya dikumandangkan, lalu akhirnya Soekarno memimpin doa. Nah, eh, ini ada satu tokoh penting juga yang mungkin teman-teman perlu tahu, ada nama Dr. Muwardi eh, yang menggunakan peci, lalu menggunakan pakaian ini seperti pakaian tentara ini. Nah, selanjutnya ada sambutan-sambutan. Jadi setelah eh, selesai doa, ada sambutan pertama dari Suwiryo yang di tengah ini. Wakil Wali Kota Jakarta Raya sekaligus ketua penyelenggara. Jadi ketua penyelenggara upacaranya pada waktu itu beliau. Nah, beliau memberikan sambutan pertama, lalu eh, sambutan keduanya Mama Tata. Ini jujur saya sendiri baru tahu kok Mama, Mama Tata pada waktu itu juga bicara. Karena kita mungkin tahunya karena berdasarkan foto ya, kita berdasarkan foto tahunya Muhammad Atta hanya ikut mendampingi Soekarno. Tidak tidak ngapa-ngapain. Padahal beliau juga ikut bicara. Nah, menariknya lagi soal Muhammad Atta adalah beliau pada waktu itu datangnya terlambat. Teman-teman mungkin sudah pernah tahu kisahnya. Jadi karena beliau itu datang terlambat, makanya ya proklamasi itu jadi jam 10. Sebenarnya juga karena waktu itu dua alasan ya. Karena Bung Hatanya terlambat, karena juga Soekarno pada waktu itu saya tadi bilang sakit, badannya kelelahan, pada waktu itu juga bulan puasa sehingga benar-benar fisiknya drop dan dia butuh istirahat. Makanya ketika pagi-pagi sudah orang pada ngumpul di rumah beliau, beliau masih tiduran, masih tidur, lalu dibangunkan oleh Fatmawati diminta untuk segera membacakan teks proklamasi. Nah akhirnya Soekarno menunggu. Saya tidak mau mengucapkan kalau tidak ada Bung Hatta. Akhirnya Pas begitu Soekarno mengucapkan itu, Bung Hatta datang. Dan akhirnya lalu Soekarno siap-siap, akhirnya terjadilah proklamasi itu. Nah, lalu ini juga. Jadi eh, ketika setelah upacara selesai, datanglah barisan pendukung laskar, sorry, laskar pendukung kemerdekaan. Ini adalah tentara, dulunya tentara-tentara peta yang dilatih oleh Jepang, Lalu mereka ikut berkumpul di rumah Soekarno. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa sebenarnya da, e, sebelum proklamasi itu dilaksanakan di rumah Soekarno, pada waktu di rumah Maeda, sempat diurundingkan di mana naskah ini akan dibacakan. Ada yang mengusulkan di lapangan Ikada, sekarang jadi lapangan Monas. Karena apa? Tempatnya lebih besar, masa yang dikumpulkan bisa lebih banyak, orang-orang bisa menonton lebih banyak, dan apa euforianya itu lebih kerasa. Nah, tetapi karena apa situasi pada waktu itu sangat genting, Jepang pada waktu itu sudah uh, menyerah dan sekutu sudah akan datang, sehingga tentara Jepang pada waktu itu ada di mana-mana. Makanya dianggap bahwa jika ada pertemuan di tempat terbuka, Jepang pasti akan menolak. Dan takutnya akan terjadi pertumpahan darah, karena banyak tentara sehingga akhirnya diarahkan ke rumah Soekarno karena ya rumah Soekarno juga tidak terlalu begitu besar lalu tidak begitu banyak orang juga mengetahui rumah beliau jadi memang di situlah dipilih tempatnya nah lalu juga ketika proklamasi hadir ini eh sorry proklamasi hadir juga tokoh-tokoh yang kita sudah kenal sebelumnya dalam sidang BPUPK yaitu ada Rajiman Widio Diningrat Lalu di sebelah sini, sebelah kiri ada Muhammad Hasan, sebelah kanannya ada Ratu Langi. Beliau berdua nanti akan jadi gubernur. Yang Muhammad Hasan gubernur Sumatera, lalu Ratu Langi gubernur Sulawesi. Oke. Okay. Ya, sekarang teman-teman melihat eh, rumahnya Soekarno. Yang ini ya, yang paling atas. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa Uh, setelah proklamasi tepat satu tahun setelah proklamasi tahun 46 dirayakan ulang tahun pertama di rumahnya Soekarno pada waktu itu Soekarno tidak ada di Jakarta Soekarno kemana? Soekarno ke Jogja karena pada waktu itu ibu kota dipindah nah meski demikian 
di Jakarta ada perayaannya yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Nah, Tugu kecil inilah yang kemudian dikenal sebagai Tugu, Tugu Proklamasi awalnya. Tugu kecil ini. Nah, diresmikan tahun 46, satu tahun ulang tahun kemerdekaan. Nah, persis di depan rumah Soekarno. Nah, tetapi sekitar tahun 60 berapa ya? 61 atau 62 Soekarno sendiri yang memerintahkan bangunan rumah dan sekitarnya dibongkar. Nah, dibongkar akhirnya jadilah seperti sekarang yang ini di bawah tubuh berkamasi yang kita kenal. Itu atas pemerintah Soekarno sendiri. Tetapi nanti kalau misalnya, ya mungkin teman-teman kalau yang di Jakarta tahu ya, kalau di Tugu Proklamasi ini tidak hanya ada ini, tidak hanya ada Tugu, Soekarno, Hatta, teks Proklamasi, tetapi ada juga replika Tugu ini. Replika Tugu ini dibangun lagi akhirnya di sekitar Tugu Proklamasi sekarang. Nah, lalu saya kenalkan lagi satu tokoh yang penting. Namanya Yusuf Rono Dipuro. Muhammad Yusuf Rono Dipuro. Beliau ini siapa? Beliau ini adalah seorang pegawai di kantor berita domain. Dulu namanya kantor berita domain milik Jepang. Lalu akhirnya direbut, diganti menjadi kantor berita antara. Kenapa penting? Ini teman-teman sudah bisa baca ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 dipancarkan ke seluruh penjuru dunia dari gedung bersejarah ini. Nah itu, alasannya itu. Kenapa itu penting? Karena memang ketika proklamasi sesudah dibacakan, naskah itu kemudian salinannya kemudian dibawa ke kantor domain untuk disiarkan. Supaya orang-orang di luar Jakarta, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa yang lain, bahkan Sulawesi, itu bisa tahu kalau ada berita proklamasi. Bahkan ke penjuru dunia melalui radio. Itu betul-betul menegangkan situasi pada waktu itu ya bagaimana kantor berita pada waktu itu disegel tetapi bisa akhirnya ditrobos untuk apa proklamasi diberitakan lalu juga tidak hanya melalui radio melalui koran-koran ada namanya Asia Raya Merdeka Suara Asia banyak koran macam-macam yang akhirnya pada hari itu menyebut apa di sini kalau misalnya salah satunya tanggal 18 Agustus Kebanyakan tanggal 18 Agustus ya, karena satu hari setelah itu diberitakan bahwa proklamasi oleh Soekarno Hatta dan sebagainya sebagainya. Nah, ini melalui koran. Jadi pada waktu itu betul-betul kemerdekaan itu ingin disebarluaskan. Nah, terakhir tadi saya sudah sempat sebut ada satu tokoh Jepang selain Tadashi Maeda yang juga sangat penting bagi kita, tapi kita mungkin tidak terlalu mengenalnya yang bernama Shigetada Nishijima. Nah, tokoh satu tokoh ini adalah seorang militer, seorang tentara juga, pimpinan militer, dan beliau menaruh simpati terhadap Indonesia. Jadi, ketika pada waktu perumusan naskah di rumahnya pada si Maeda, jangan kira orang Jepang yang disanya hanya Maeda. Sekurang-kurangnya ada empat orang. Jadi, yang pertama ada Simaida, lalu ada Sigeta dan Nishijima, lalu ada istrinya Sigeta dan Nishijima, dan ada satu lagi tentara Jepang. Jadi ada empat orang kurang lebih di rumah Maeda, orang Jepang pada waktu itu. Perumusan naskah. Nah, tadi kalau saya menyebutkan uh, ketika di rumahnya uh, ada Simaida itu karena bulan puasa pada waktu itu dan sudah uh, perumusan naskah itu selesai kita jam 4, jam 5 pagi, maka ya dalam tradisi orang puasa, ada yang namanya sahur. Nah, yang membuat makanan sahur pada waktu itu adalah istrinya Nishijima ini. Nah, mungkin saya juga sendiri kaget ketika membaca membaca buku ini, membaca kesaksiannya Nishijima, bahwa istrinya itu turut terlibat, tanda petik ya, dengan ya membuatkan makanan. Karena bayangkan aja, saya tidak tahu ya, ketika sore itu dari Rengas Dengkok, Soekarno Hatta akan dibawa kembali ke Jakarta, kita tidak tahu apakah mereka berdua sudah buka puasa atau belum. 
Sehingga bisa dibayangkan, kalau misalnya mereka belum buka puasa, mereka dalam keadaan perut kosong, lalu akhirnya sampai dini hari mereka tidak tidur, mereka harus memikirkan perumusan naskah, bahkan sampai sempat berdebat dengan para pemuda. Bayangkan kalau misalkan pada waktu itu tidak disediakan makanan sahur. Mungkin Soekarno akan benar-benar apa pingsan pada waktu itu sehingga tidak proklamasi. Jadi makanya saya menurut saya teman-teman, detik-detik proklamasi itu betul-betul sangat menentukan. Banyak tokoh yang mungkin kita tidak tahu, ya mungkin karena juga tidak pernah kita kenal atau bahkan tidak dikenalkan dalam buku-buku sejarah kita. Dan itu tujuan saya untuk kelas hari ini untuk memperkenalkan ke teman-teman tokoh-tokoh yang menurut saya punya andil sekecil apapun tetapi sangat penting. Tidak ada mereka mungkin mereka masih tidak akan jadi begitu. Salah satunya ya ini tadi si Gita dan si Jima bahkan istrinya dan tokoh-tokoh lain yang menurut saya sangat penting dan saya kira juga menurut teman-teman penting. Nah. Saya kira itu, mungkin mohon maaf, ini karena, waduh tinggal 15 menit lagi ya. E, mungkin kalau teman-teman ada yang ingin tanya, e, bisa disimpan pertanyaan untuk minggu depan. E, kita akan lanjut ke kuis. Jadi, e, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, e, kita akan, sorry, kita akan ada kuis, e, apa, Ya, teman-teman sudah mungkin pada tahu ya namanya kuisnya Kahoot gitu ya. Oke, Kahoot. Jadi, uh, saya sudah sempat WA ke ketua kelas kalau seandainya teman-teman tidak ada dua perangkat, misalnya teman-teman hanya pakai HP atau hanya pakai laptop gitu. Enggak masalah. Yang penting uh, sekarang coba teman-teman usahakan bagaimana layar di HP atau laptop itu ada dua. Uh, di split namanya. Jadi nanti uh, di layar HP teman-teman satunya itu layar zoom ini satunya lagi layar browser teman-teman jadi teman-teman sekarang silahkan bisa kalau teman-teman bisa ya semoga saya harap bisa silahkan buka kahoot kahoot dot sebentar waduh kok malah kelihatan <laughs> sebentar ya kahoot dot it kahoot dot it kahoot.it Oke, apakah sudah dibuka? Sebentar ya. Oke. Iya. Sudah buka teman-teman? Ini kok pada diam semua ini. <laughs> ya sebentar ya, nanti saya share screen uh, ininya, kuisnya. Jadi uh, teman-teman silahkan buka dulu kahutnya, uh, kahut.it, nanti saya kasih pinnya. Nanti kan ada di situ game pin. Toh. Uh, sebentar ya, ini kenapa remote ini. Oke. Okay. Sebentar ya. Sudah teman-teman buka kah? Kahoot.it Sebentar kok malah di, di HP Sebentar ya. Kahoot.it Oke, okay. uh, kalau teman-teman sudah buka kahoot.it, sebentar saya saya buat pinnya. Ini masih loading soalnya. Oke. Okay. Hmm. 
Sebentar ya teman-teman. <laughs> Boleh teman-teman siap-siap dulu ya. Sebentar, ini masih error dikit. Oke. Sebentar ya. Gimana? Hmm. Oke okay, ya, eh, sebentar. Play now. Oke. Okay. Semoga sebentar ya. Saya mau coba share screen dulu. Share screen. Hmm. Ini. Apakah sudah terlihat? Oh, sorry, sorry. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Iya. Oh, maaf ya, ini agak lama sedikit. Sudah, oke. Okay. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini malah loading terus dari tadi. Oke, okay. oh, ya. oh, sekali. <laughs> Ini saya cuma sediakan nggak banyak, sekitar hanya delapan kalau tidak salah. Eh tapi sebentar, ini cuma sepuluh ya. Saya nggak tahu ini apakah bisa saya maksimalkan 30 misalnya. Bisa. Itu mah nggak bisa ya. Wah, kalau cuma 10 orang, padahal pesertanya ini ada berapa? Ini ada 20 ini. <laughs> bisa nggak ya? Kalau nggak bisa... Sebentar, waktu. Coba, coba. Oke, uh, dicoba saja teman-teman. Kalau misalkan nanti memang akhirnya cuma 10 yang bisa join, uh, ya saya cuma bisa minta maaf karena memang ini jujur baru pertama kali juga saya coba dan saya baru tahu kalau misalkan kuota terbatas. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa join semua, ya syukur puji Tuhan. Tapi kalau misalnya memang cuma bisa 10, ya saya minta maaf kalau cuma hanya bisa 10 ya. Oke, ditunggu game pinnya. Teman-teman bisa uh, siap-siap uh, apa di kahoot.it-nya. Bentar ya, ini. Aduh, maaf sekali. <laughs> Apakah sudah tak lama ya? Hmm. 
sebentar ya kok tidak muncul Uh, iya sebentar ini lah. sebentar ya kalau misalnya sampai dua menit lagi nggak bisa ya semoga bisa <laughs> ayo lah sebentar ya kita tunggu mungkin kalau misalkan dua menit lagi nggak bisa saya coba ganti kuisnya uh, kita lewat chat saja lah Sampai bentar dulu, kalau bisa ini saya coba pakai kahut, kalau enggak ya saya ganti. Oke, okay. uh, begini saja, karena memang kasihan dia pada teman-teman juga menunggu, uh, mungkin saya ubah saja dua kuisnya karena si, uh, waktu juga, waduh, oh, ada kelihatan, <laughs> Oke, okay. uh, teman-teman saya minta maaf karena ini ternyata kesalahan teknis, jadi saya sedikit mengubah kuisnya. Jadi begini saja, saya tetap akan kuis, tapi saya akan ubah uh, caranya. Sebentar. Jadi tadi saya sudah sampaikan materi cukup panjang, dan mungkin kuisnya sebenarnya saya ingin memancing teman-teman uh, ajukan pertanyaan yang menurut teman-teman masih mengganjal soal detik-detik proklamasi. Silakan ajukan pertanyaan yang menurut saya paling menarik, nanti ada dapat sesuatu. Gitu aja. Oke, silakan saya menunggu teman-teman pertanyaan teman-teman. Saya kalau misalnya teman-teman pertanyaan teman-teman ada yang menarik, nanti saya akan berikan sesuatu. Oke, sudah ada yang bertanya. Eh Oke, okay, dari Aldo tentang oke okay, kertas dibuang. Oke, okay, baik. Saya langsung jawab saja dulu ya sambil menunggu pertanyaan yang lain. Oke, okay, betul. Jadi memang eh, ada kisah. Nah, ini juga menarik ya. Jadi dari buku ini juga seputar proklamasi saya membaca bahwa tadi kan saya sudah sebutkan memang ada dua ya, dua dua teks, teks yang tulis tangan sama teks yang diketik. Nah, menariknya Teks yang ditulis tangan itu ceritanya pada waktu eh sorry ya ditulis tangan pada waktu ceritanya dibuang dibuang e, di tong sampah di rumah Maeda karena teks itu kemudian sudah diketik lalu teks diketik itulah yang dibawa nah teks yang di apa teks ta, tulis tangan itu dibuang di tong sampah nah lalu singkat cerita saya lupa siapa yang menemukan kalau tidak salah namanya BM dia seorang tokoh juga BM dia dia yang menemukan teks tulis tangan itu di tong sampah itu lalu memungut dan menyimpannya akhirnya kita kenal sekarang ada teks tulis tangan nah soal teks eh, ketikan ini menarik lagi teks ketikan itu eh, ada cerita bahwa teks itu setelah dibacakan Soekarno eh, 17 Agustus Uh, ternyata teks itu juga sebenarnya pertama tidak diketahui di mana keberadaannya setelah dari pembacaan itu tidak tahu siapa yang menyimpan. Nah ternyata 20 tahun kemudian tahun 65 saya membaca bahwa teks itu ternyata dibawa uh, sorry dikembalikan oleh DNI Did. Nah ini saya juga kaget kenapa kenapa seorang DNI Did bisa mengembalikan teks proklamasi yang diketik itu. Nah itu itu makanya ya saya juga masih masih cukup heran ya kalau teman-teman tanya kenapa beliau yang membuat saya jujur belum tahu jawabannya. Mungkin saya masih membaca banyak membaca juga. Tapi itu kisah yang menurut saya menarik soal teks proklamasi itu. Nah oke okay, menjawab pertanyaan kedua dari Ilham Kurniawan. Apa ada peran nasi di proklamasi singkatnya saya tidak tahu karena memang kalau ditanya peran Jepang banyak tapi peran nasi saya kurang tahu ya ya mungkin kalau teman-teman ada sumber lain mengatakan demikian ya silakan aja sah saja cuma saya pribadi sambil titik ini belum tahu kena apakah ada peran nasi kalau peran Jepang jelas ada tadi saya sudah sebutkan itu selanjutnya 
dari Eka Christian. Bagaimana mungkin Jepang bisa membantu persiapan kemerdekaan? Kalau teman-teman ikut pertemuan saya minggu lalu, saya sudah menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu memang bukan pemberian Jepang. Meskipun Jepang pernah menjanjikan. Jepang pernah menjanjikan tahun 44 lalu direalisasikan tahun 45 dengan membentuk BPUPK dan PPKI. Tetapi itu hanya badannya. Tetapi kemerdekaannya sendiri itu tidak terjadi karena Jepang menyerah duluan kepada sekutu. Jadi janji itu basi gitu istilahnya. Nah, lalu juga tadi tokoh-tokoh saya sudah sebutkan pada si Maeda, si apa si si sorry namanya saya saya malah lupa. Nishijima, si Geta dan Nishijima itu juga tokoh-tokoh yang berperan penting karena apa? Karena ya salah satu alasan utamanya karena mereka punya simpati terhadap Indonesia. Kalau ditanya kenapa mereka bersimpati itu jujur saya belum bisa menjawab. Belum bisa menjawab. Mungkin teman-teman kalau misalkan apa teman-teman punya buku ini tadi teman-teman bisa baca ya, kisahnya. Nah, itu jadi peran-peran tokoh-tokoh inilah. Jadi kalau boleh dibilang, ya kemerdekaan kita memang bukan pemberian Jepang, tetapi Jepang tanda petik turut terlibat secara institusi lembaga Jepang membentuk BPUPK dan PPKI. Peran ini, ini tidak bisa dipisahkan. BPUPK melahirkan dasar negara, PPKI nanti melahirkan undang-undang dasar. Dan dua hal ini penting. Kalau tidak ada mereka berdua, kita tidak tahu kita punya Pancasila atau tidak. Kita akan punya undang-undang dasar atau tidak. Itu penting. Jadi kalau ditanya kenapa mungkin, ya ya mungkin-mungkin saja. Karena ya bisa jadi alasannya juga karena Jepang pada waktu itu sudah akan kalah perang, sudah melihat bahwa mereka sepertinya tidak akan menang, mereka akan dapat kekalahan, jadi lebih baik menarik simpati dengan menjanjikan kemerdekaan. Saya kira itu jawabannya. Nah, apa selanjutnya dari Juliet, apakah ada peran Jepang dalam perumusan naskah proklamasi? Peran Jepangnya tadi saya sudah sebutkan. Misalnya Tadashi Maeda me menyediakan tempat. Lalu kalau ditanya ketika perumusannya sendiri, Uh, memang tidak ada. Eh sorry, bukan memang tidak ada. Uh, sebenarnya ada, tetapi <laughs> saya masih harus membaca lagi ya. Karena uh, berdasarkan buku ini juga uh, dikisahkan bahwa memang pada waktu itu yang merumuskan kan hanya tiga orang, Soekarno, Muhammad Hatta, sama Ahmad Subarjo. Tiga orang di kalau kita ikut minggu lalu ya tiga orang itu. Tetapi Tiga, meskipun hanya tiga orang, naskah itu juga, naskah proklamasi itu juga sebenarnya dibacakan kepada mereka orang Jepang itu. Pada si Maeda dan Nishijima itu. Dan mereka bisa bahasa Indonesia ya pada waktu itu, jangan salah. Pada waktu itu mereka e, meminta supaya naskah proklamasi itu lebih singkat. Yang pertama, lalu yang kedua bagaimana bahasanya itu tidak tidak begitu menyinggung Jepang. Makanya kan kalau kita lihat naskah proklamasi kita kan sangat pendek. Hanya dua paragraf, lalu misalnya, misalnya ada kata-kata hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Nah, pemindahan kekuasaan, ini kata yang penting. Ini kalau teman-teman perhatikan, berarti kan teman-teman berpikir, kalau pemindahan kekuasaan berarti dari kuasa siapa ke kuasa siapa? Berarti ada yang dulunya punya kuasa, lalu dipindahkan. Kan begitu. Nah, kenapa ada kata pemindahan kekuasaan? Ya itu salah satu tanda petik apa? Ya kalau boleh dibilang intervensi juga dari Jepang dari mereka misalnya pada si Maeda dan Nishiji karena mereka menganggap dengan kata-kata itu itu jauh lebih lebih apa ya? Apa kesannya bahwa uh, ya lebih lembut lah begitu. Jadi tidak kata-kata tidak begitu keras begitu karena pada waktu itu pengen diusulkan kata-katanya ya perebutan misalnya pengalihan atau pe, apa ya ya perebutan sih pada waktu itu pengennya tapi ditolak supaya kalau kata perebutan kan kesannya eh, apa dengan cara yang kekerasan dan segala macam jadi makanya itu itu akhirnya kata itu diganti misalnya jadi memang itu satu hal yang saya baru juga baru tahu kenapa kata pemindahan kekuasaan itu penting 
kalau boleh saya bilang ya itu juga bisa peranannya Jepang dalam hal perumusan. Meskipun orang yang benar-benar meruskan memang cuma tiga itu tadi ya. Uh, Tadashi Maeda, Nishijima memang tidak ikut dalam hal perumusannya secara langsung. Tetapi uh, setelah naskah uh, itu dibuat, akhirnya sempat di, direvisi lagi. Nah itu tadi kan, revisi kan salah satunya itu tadi. Uh, wakil-wakil menjadi atas nama. Itu juga masuk dalam revisi itu tadi, perbaikan itu. Nah, Oke, okay, mungkin yang terakhir kan ini juga sudah lebih. Dari NRTK, apakah ada perbedaan cerita-cerita sejarah terkhusus detik-detik proklamasi? Oh, ya, bisa banyak. Detik-detik proklamasi itu kan peristiwanya. Peristiwanya itu pasti terjadi tanggal 17 Agustus 45 di rumahnya Soekarno dan pegang Santi Murima 6 Jakarta sekitar pukul 10 pagi. Itu pasti. Itu nggak bisa diganggu-gugat. Semua sejarawan pasti akan bercerita hal yang sama. Nah, satu hal yang berbeda adalah bagaimana hal yang ditonjolkan, hal yang diangkat. Misalnya bisa jadi dari tokoh yang berbeda. Bisa, uh, mungkin ya, uh, apa ada tokoh yang hadir pada waktu itu, misalnya salah satunya uh, Latif Hendra Ningrat. Dia ada yang pengerek itu, dia menuliskan kisah yang lain misalnya. Uh, yaitu kisah-kisah yang mungkin kita tidak tahu soal Tiang bendera itu berasal dari mana lah. Lalu kenapa dia yang harus mengerek bendera? Karena pada waktu itu dia dari siapa-siapa. Dia inisiatif aja. Nah itu. Dan segala macam segala. Jadi saya kira memang sejarawan. Tidak cuma sejarawan. Ya. Siapapun yang akan bercerita tentang detik-detik proklamasi pasti punya perbedaan. Tetapi tentu ada persamaan-persamaannya. Dan persamaan-persamaan itu yang sebenarnya nggak bisa digugat, diganggu-gugat. Kalau soal perbedaan satu dua hal ya. Oke, itu sah-sah saja. Dan itu memang wajar, tidak tidak pernah ada masalah. Terutama bagi sejarawan, begitu tidak ada masalah. Oke, mungkin saya tambah lagi dua saja. Dari Aldo lagi. Soal utang Belanda. Nah, soal utang Belanda, itu nanti saya akan bahas mungkin sekitar bulan depan ya. Ada soal menarik nanti teman-teman, kalau saya buka sedikit aja. Nah, teman-teman nanti akan mengetahui namanya konferensi meja bunda. Itu empat tahun kemudian setelah Indonesia merdeka. Karena waktu itu Indonesia sama Belanda masih cekcok gitu ya. Nanti ada konferensi meja bunda dan salah satu persoalan yang dibahas sana soal utang. Nanti saya akan bahas tetapi tidak dalam pertemuan sekarang ya. Mungkin pertanyaannya disimpan lagi untuk ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Lalu terakhir soal cara bangsa Indonesia berkomunikasi. Ya pada waktu itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahasa Jepang juga mungkin sedikit-sedikit. Karena memang pada waktu itu ya perwira-perwira Jepang, petinggi-petinggi Jepang itu cukup pasif berbahasa Indonesia. Terutama tak ada si Maiden dan Nishijima itu tadi. Beliau berdua cukup pasif, bahkan ya kefasihannya, kelancarannya berbahasa Indonesia itu menyebabkan dia juga akhirnya apa, punya simpati terhadap Indonesia. Begitu. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Ini saya senang sekali antusiasme teman-teman meskipun sudah lebih uh, agak molor kita. Jadi sesuai janji saya tadi, uh, dari sejumlah pertanyaan yang teman-teman kasih, mungkin saya menilai pertanyaan yang menurut saya paling menarik itu pertanyaan yang pertama. Jadi dari Aldo, uh, pertanyaan yang paling pertama soal soal teks proklamasi yang kertasnya dibuang. Menurut saya itu menarik dan bisa membuka wawasan juga. Di samping juga pertanyaan teman-teman yang lain juga sangat menarik ya. Tapi ya karena saya hanya menyediakan satu buku dan mungkin teman-teman uh, tahu bukunya apa ya bukunya ini. Buku yang saya baca ini seputar proklamasi. Ini yang uh, saya akan uh, apa berikan ke Uh, teman kita yang sudah uh, berhasil begitu uh, Aldo boleh on cam Aldo biar saya tahu oke okay. oke okay, halo Aldo iya kalau boleh tahu Aldo uh, kelas berapa Aldo boleh di uh, ya anu apa apa okay. Saya udah umum, Kak. Oh, sudah umum. Oke. Okay. Ini saya panggil Kak Aldo juga, nggak apa-apa ya. Iya. Oke, okay, selamat ya Kak Aldo. Ini nanti uh, bisa di WA ke ketua kelas. Nanti supaya uh, setelah itu nanti saya bisa uh, 
uh, hubungi Kak Aldo untuk selanjutnya. Jadi sekali lagi selamat, ini Kak Aldo mendapatkan sebuah buku uh, judulnya Seputar Proklamasi Kemerdekaan diterbitkan oleh Kompas. Dan ini memuat kisah-kisah yang tadi sedikit saya uh, sampaikan ya. Masih banyak kisah lagi yang mungkin saya tidak bisa sampaikan karena durasi juga. Jadi uh, saya berharap uh, Kak Aldo senang dengan buku ini dan bisa semakin tertarik belajar sejarah. Begitu ya. Uh, Oke. Okay. Okay. Uh, teman-teman semua juga terima kasih. Malam ini saya sangat senang sekali. Uh, antusiasme kita luar biasa. Meskipun juga uh, agak molor. Jadi saya sekali lagi terima kasih. Tetap semangat. Semoga kita dua hari lagi bisa merayakan kemerdekaan dengan baik meskipun situasi pandemi. Uh, Oke, okay, mungkin itu aja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke ketua kelas dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik. Terima kasih Joshua untuk sharing malam ini. Sahabat kelas, kita akhiri kelas kita sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih Joshua. Ya, terima kasih ya Joshua, terima kasih Mr. Tony. Ya, makasih Kak Joshua. Terima kasih Kak. Terima kasih.